uh, it is my privilege to introduce you today to three of the candidates to citizenship coming from 64 different countries. <coughs> this month, he said, Mettement la parole. Merci. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour, good morning. Je suis très heureux de vivre et célébrer avec vous ce jour spécial que vous attendiez depuis longtemps. Vous verrez par la suite que le temps ne passe pas ce point de repère dans toute une vie. Il ne l'a pas en tout cas fait pour moi. Dans quelques minutes, suite au franchissement de plusieurs étapes dans votre vie, vous serez heureux de devenir des citoyens canadiens. Ils sont aussi heureux vos parents et amis qui sont dans cette salle avec nous, mais ailleurs également. Parfois très bonne ici, mais de cœur si présent et proche de chacun d'entre vous. Each one of you has a new comment, has a unique story to tell, but all of the stories are the same pattern. The first step for you was to decide and actually leave your place of birth and the people who are dear to you. This in itself wasn't an easy challenge, but you took it. The second step takes place here to start a new life, from scratch for many of you, and to struggle to make a new home. Make no mistake, you got the opportunity to value hard work and understand how much more difficult it was for previous immigrants many decades ago to build this wonderful country, especially in winter and with few minutes. Comme nouveau venu au Canada, chacun d'entre vous a effectivement un vécu différent, mais un parcours similaire à celui des autres personnes qui sont assises avec vous. La première étape du parcours a été de décider, puis d'effectivement quitter les gens qui vous sont chers, le pays qui vous a vu naître, et d'en quitter une partie de vous-même. Quoique difficile, c'est un défi que vous avez su relever. La deuxième étape du parcours a été de démarrer une nouvelle vie ici. Pour plusieurs d'entre vous, en partant de rien, ou presque, ou en ne connaissant personne. Soyez, soyez en pierre, si cela a été l'occasion pour vous de comprendre à quel point c'était difficile pour les plus anciens immigrants, particulièrement en hiver avec moins de moyens modernes. Et soyez en aussi fiers, si cela a été l'occasion pour vous de tester votre capacité à relever des défis à travailler dur. Il me semble donc naturel et raisonnable que nous, Canadiens, éprouvions un respect pour ceux qui nous ont précédés. Membres de la nation autochtone ou immigrants, quels qu'ils soient. La troisième étape maintenant que vous devenez citoyen canadien, de jouir des droits qui viennent avec la citoyenneté et mener une vie paisible. L'autre côté de la médaille, c'est d'accepter les responsabilités qui viennent aussi avec la citoyenneté. Ainsi, à titre de, la, de membre de la famille canadienne, il appartient à chacun d'entre nous de faire la différence en contribuant au bien-être de notre pays. Indeed, as members of the Canadian family, it's up to each one of us to see how to make a difference in contributing to the well-being of our country. Let me remind some of you that as parents, it's your job to help your children understand the chance of being Canadians and instill in them the need to make, to make a difference. The sky should be the limit, if not for you, for your children. You, your children, each one in your own way, can contribute to the well-being of this country, whether you are involved in art, science, production, or services. N'ayez pas peur d'avoir des ambitions professionnelles quelles qu'elles soient. Surtout, aidez vos enfants à en avoir. À se dire chacun, chacune, the sky is the limit for you. Rien ne doit vous empêcher. Surtout, rien ne, ne doit empêcher vos enfants de devenir dentistes, scientifiques ou artistes de renom, avocats éminents, promoteurs respectés des droits de la personne, général flamboyant, députés talentueux, juges, ministres, premiers ministres, gouverneur général. Pourquoi pas Si vous êtes venu au Canada avec un cœur ouvert, beaucoup de détermination et que la conviction que ce pays est un état de droit, c'est un état où c'est la loi qui fait. 
let me tell you of someone who was able to make a great deal of difference in contributing to the well-being of this country. And I'm referring to John Diffin Baker, and our Prime Minister from 1957 to 1960 and champion of civil rights. John Diffin Baker a perdu cinq élections avant d'être élu député en 1940. Imaginez perdre cinq fois et revenir. Imaginez, mettez-vous un peu à sa place quelques minutes, voir quel, quel, quel homme courageux, extraordinaire, déterminé, bien sûr. Il a chaque fois été réélu par la suite, et à l'origine de la Déclaration canadienne des droits en 1960, il était à la nomination du premier sénateur d'origine autochtone. C'est par lui qu'est venue le, la nomination de la première femme ministre dans, dans notre pays, et il a lutté contre euh, l'égalité raciale au Cameroun. Let us also remember that we all are here and our privilege and court. Il est important de mettre les pendules à l'air. Quelqu'un peut avoir été obligé de quitter son pays, mais pas de venir au Canada. Nous avons au Canada une qualité de vie que nous pouvons espérer d'où nous venons. Certainly, we all have here quality of life, we do not expect back in our native countries. Our children deserve no less than them. En fin de compte, c'est une simple question d'honnêteté à voir vis-à-vis de soi-même pour commencer. Votre réussite sociale, votre adhésion sincère à ce qui fait que ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, sont les outils pour faire cette différence. The mere fact that you come from 64 different countries is not a coincidence. It illustrates how much Canada is the magnet for the whole world. Vous êtes courageux. Vous avez choisi de venir au Canada. Votre choix a été judicieux. Combien de chemins parcourus ces dernières années? Vous vous rappelez peut-être le, 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 la douleur, la peine du jour où vous avez quitté votre pays. C'est une autre. Un autre pincement de cœur aujourd'hui, mais rempli de joie en devenant citoyen canadien. En fin de compte, je pense que vous avez compris. J'affirme solennement. Si vous voulez prêter serment sur un livre saint, vous devez le prendre dans votre main gauche et commencer votre serment en disant « Je jure ». Rappelez-vous que nous devons absolument vous voir prêter le serment en français ou en anglais ou dans les langues. The oath of citizenship can be taken in two different ways, by affirming or swearing the oath. If you wish to affirm, please start the oath by saying, I affirm. If you wish to swear, please place your holy book in your left hand and start the oath by saying, I swear. Remember that we must see you repeat the oath of citizenship in French or in English or in both languages. Veuillez maintenant tous vous lever pour la prestation du serment. Please rise for the oath taking. Les invités peuvent également être prêts à terminer leur citoyenneté si le désir. Guests are also invited to refer to the citizenship and they want. Veuillez lever votre main droite et répétez le serment après le juge de la citoyenneté. Please raise your right hand and repeat the oath after the speech of the judge. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la Reine Elisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. I swear, I swear that I will be faithful, will be faithful and bear true allegiance <laughs> to Her Majesty, to Majesty Queen, Elizabeth II, Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Queen of Canada her heirs and successors, successor, and, and that I will faithfully observe the laws of Canada, and fulfill my duties as a Canadian citizen. Felicitations, congratulations, vous êtes maintenant un citoyen canadien.
Nous allons maintenant procéder à la remise du certificat de citoyenneté et à la signature des serments. Veuillez vous avancer dès que vous entendez.